ご視聴ありがとうございます今回は東京の地下鉄で最初の総合駅に迫ります3路線が集まる駅の苦労の痕跡とリニューアル後の施設をまとめて解説します複雑に入り組んだ動線と路線ごとに違う内装の意外な共通点に注目です私が今乗っているのは東京メトロ銀座線の浅草駅列車です銀座線は国内で最初に開業した地下鉄で1927年昭和2年に最初の区間が開業してから順次路線を伸ばし1939年に全線開業しました次の駅が後に路線名の由来になった銀座駅です日比谷線丸の内線と接続しています1931年の銀座駅開業から90年を前にした2017年駅のリニューアルが始まり2020年にかけて改修され銀座線のホームはシックな内装になっています銀座線は1 6メートル車6両編成全長9 6メートルのためホームはとてもコンパクトですホームにおりますここは銀座線のホームの一番前この駅の構内図がこちら乗り入れる3路線が日比谷線の駅を中心に江の字に並んでいますこれから銀座線、日比谷線、丸の内線の順に構内を見ていきます壁面には銀座線の歴史を記したボードがあります全線開業から80年余り経つ銀座線では各駅のリニューアルが進んでおり複数駅をまとめた上で下町エリア、ビジネスエリアなどコンセプトを定めた上で改修していますただし銀座駅だけは他の駅とまとめられておらず特別扱いとなっていますホームの一番後ろに到着です壁面のボードは後ろに進むにつれて年数が進みますこちら側にあるのは90年までで続きは反対ホームに移り折り返して先ほど私がいた場所まで続きます改札階はこの上少し戻って階段を上がります車両もトンネルもコンパクトな銀座線なので階段も短めです天井や床面は黒い部材やタイルで仕上げられこの映像だとそこそこ明るく見えますが照明があまり多くないのもあって実際にはもっと暗い感じですここが銀座線と日比谷線の改札地下にあって見通しが悪く地下通路が入り組む複雑な構造なのでリニューアルの時に同心円の模様が床に入れられどこが駅の中心なのかが案に示されていますまたこの改札は銀座線を意識したレモンイエローの照明で色で路線名を示していますそしてこの上にあるのが銀座和光で知られる銀座四丁目交差点この改札の名前も銀座四丁目交差点改札であり天井には地上に出た時に見える建物が描かれていますそしてこの階層の通路は各線のホームの上にも続いており先頭車両の横にあった階段を上がって折り返すと同じ改札まで来ることができますあの奥の通路は近隣にあるデパートの所有物なのか内装がこことは違いますそしてあの通路をさらに進んだ先にあるのが有楽町線の銀座一丁目駅銀座駅と乗り換えができますが地上を経由する必要があります先ほどの改札に戻ってきました改札の空間を確保するため通路は左に避けています日比谷線の真上の地下通路は隣の東銀座から続いており改札は通路に食い込むように設けられています同心円の床面には一定の効果がありそうです日比谷線のホームへ向かいます銀座線ホームが地下2階日比谷線が地下3階にあり両方とも島式ホームのため一旦地下1階に上がってから3階に降りるという遠回りな動線になりましたこの動線は地下2階で分岐しており銀座丸の内両線を乗り換える場合日比谷線のホームを経由しなくて済むことで混雑に巻き込まれなくなっています改札街通路もこの上に伸びており銀座線側からさらに奥にある丸の内線のホームに行く場合改札内に入った上で地下3階の日比谷線ホームを経由する必要はありませんこのホームもリニューアルされ昨年にはホームドアも整備されていますなお日比谷線の隣の駅は東銀座ですが周辺に西銀座駅はありません東京の地下鉄も発展した今三路線が集まる駅は珍しくありませんがこの駅の建設には多くの苦難があったことをご存知でしょうかそれがまさに今私がいる日比谷線ホームにあります地上を見ると道路の幅に比べ駅施設が狭いことが分かります
これは開業後に道路が拡幅されたからではなく最初からトンネルを道路よりも狭く作ったからですラッシュ時にはそれなりに混雑するこのホーム幅が狭いのはどうしてなのでしょうか日比谷線銀座駅の開業は64年8月すでに存在した銀座と名の付く3駅のうち同じ英断の駅とをつないだ総合駅として再スタートを切りました周辺に西銀座駅がないのはかつてあった丸の内線の駅が銀座駅に取り込まれたからです出来上がる駅は英断の単独駅としては巨大で特 A 級の扱いを受けて設計されました銀座線の建設時すでに日比谷線のトンネルにあたる部分の構築が済んでいたことから地下2階にある銀座丸の内両線のトンネルの下地下3階に日比谷線のトンネルを通し地下1階にコンコースを設けることになりました日比谷線のトンネルの真上にあたる部分は先ほど触れた通路以外は機械室や駅事務室などになっておりスペースは有効活用されていますところが一見理にかなっているこの計画に待ったがかかりますそれが東京都が当時進めていた地下自動車道の建設ですこれは銀座駅を挟んでおよそ1 3キロを結ぶもので地下1階に設けられる予定でしたしかし銀座丸の内両線のトンネルが浅い場所にあり自動車用トンネルとして十分な高さが確保できないこと銀座総合駅のコンコースが分断されて利用効率が下がること銀座丸の内両線のトンネルは車の荷重を考慮していないため大改造が必要なことなどがネックとなり計画が変更されますそれが日比谷線のトンネルの両側に自動車用トンネルを掘るというものでこの時日比谷線ホームは幅14メートルから9メートルに見直されましたただしこの計画も事業費や近隣のビルとの連絡の面から課題が多かったため見送りとなり最終的に銀座駅の西側に小さな道路トンネルが作られるのみとなっていますところが道路側の計画変更が確定したのは62年11月のことですでに日比谷線は着工した後でした設計変更していては64年10月の東京オリンピックに間に合わないため日比谷線はホーム幅9メートルで開業していますあえて道路幅いっぱいに駅を作らなかったのは道路計画と工期のせめぎ合いによるものだったのですまた事前に作られていた銀座線との交差部分でしたが当時は第三基上方式を見込んでいたため高さが足りず上下を削ったり補強したりして対処しました駅西側には高速道路の支柱や消防用の水槽があったほかかつて存在した橋の遺構などもあり初の総合駅そして日比谷線の建設は難航を極めましたそれでも工事は進み東京オリンピックの1ヶ月余り前というギリギリのタイミングで開業にこぎつけましたホームを進みます日比谷線ホームの柱の照明はシルバーホワイトを基調とした色使いで日比谷線のラインカラーを押し出しています日比谷線ホームから改札へ向かう動線はホームの両端だけではなく中ほどにもあります丸の内線ホームに行く前に一旦ここを上がりますこの先にあるエレベーターは後付けですがエスカレーターは開業時からあり十分とは言えないホーム幅で旅客をさばくための工夫が見て取れますここでは先ほど分かれた通路ともつながっているもののその構造上通る人はそれほど多くないようです銀座線側の改札とは違い結構明るい感じですそしてこの改札の名称がその名も中央改札その位置関係のため案内されているのは日比谷線だけで銀座丸の内両線へはこの階層の地下通路を進んでから改札に入る方が便利ですまた周辺の建物案内ももちろんあります床も天井も建物案内も円形だった銀座線側に対しこちらは四角が目立ちますそしてここから下に降りるエレベーターのたもとには日比谷線の有料座席指定列車 TH ライナーの指定席券売機がありますここで一旦改札外に出ます実は地下1階の連絡通路のうち丸の内線側の改札との間にとあるモニュメントがありますそれがこちら地下鉄の父早川乗り継ぐ銀座線最初の開業区間を建設した東京地下鉄道の創立者であり日本初の地下鉄開業に尽力したことから地下鉄の父と呼ばれていますシックな雰囲気の銀座駅では少々目立たないですが今日も地下鉄の安全を陰ながら見守っていますそしてこの周辺の通路にはワーキングスペースなども設置されただの通路だけではない役割も担っています校内へと戻ります
地下1階から3階までダイレクトに結ぶエスカレーターは長さこそそれほどではないですがなかなかインパクトがありますね地下2階の連絡通路とを結ぶ場所は周りがガラス張りで先ほどとは印象が違いますそして日比谷線は開業時には 18m 車の8両編成全長 144m でした現在は 20m 車の7両編成全長 140m になり 4m 短くなったもののドアが24箇所から28箇所に増えたほか車両の連結面が減ったことで混雑は緩和されたとも言われていますエスカレーターを降り切った場所の先にはホームの終端があり丸の内線側のコンコースへとつながっていますエスカレーターの先には先ほどとは趣の違う三角形に配置された部材が地下2階の連絡通路は途中で合流することはなく壁越しに並んでコンコースまで上がります両脇の改札外通路も加わり一気に賑やかに白を基調とした明るい色合いですがコンコースはシックな感じです同心円になっていた銀座線四角になっていた日比谷線の床面とは違い三角形を敷き詰めた配置の丸の内線側周辺案内も三角形です場所によって部材の形が異なる銀座駅今いるのがこの辺りですそしてここにある改札の名前がスキヤ橋交差点改札スキヤ橋はかつてここにかかっていた橋の名前で日比谷線建設時に遺構が見つかった橋がそのスキヤ橋ですここで一旦銀座線寄りの銀座4丁目交差点改札に戻り地下1階にある改札街通路を歩いてスキヤ橋交差点改札まで歩いてみます駅自体は絵の字のシンプルな構造ですが地下通路と改札が入り組んでいるのに加え改札街通路も段差やスロープがあり結構複雑な動線ですもしここに地下自動車道ができていたら今以上に複雑で総合駅の役割は担えなかったようにも思えます早川乗り継ぐの像を横目に進みます途中にはガランとしたスペースがあり小さなイベントスペースとしての利用もできるのでしょうかそしてこの通路奥に進むにつれて高さが低くなります階段の段数は銀座線側より多く構造がそれほど単純でないのが分かりますまた先ほど一瞬だけ見えていたのが西銀座駐車場地下自動車道の計画が大幅に縮小されたのは地下3階の日比谷線のトンネルの横に道路を設けてはこうしたビルや駐車場との連絡ができないからですまた日比谷線の一つ上地下2階にある通路を丸の内線側から進んだ様子がこちらですこの階層は機械室が幅を利かせており通路幅はそれほどではありません途中には駅事務室もあり重要な場所ではあるもののバリアフリールートも限定的であるなど乗り換えルートとしては存在しつつ影が薄い感じですそして銀座駅の改札内トイレはここにしかありませんスペースが狭かったのか改札と同じ階層には置けなかったようです丸の内線側に戻りキャンプでもないのに三角ばかりのコンコースを後にして丸の内線ホームに向かいます明るさを抑えたコンコースに対し丸の内線ホームは明るくて少々意外な感じですただしスポットライトを効果的に使っているなどデザイン性ももちろんありますスポットライトといえば銀座駅のホームのライトはホームドアの開口部にスポットライトがありドアが開く位置を視覚的に暗示しています丸の内線のホームを池袋寄りに向かって進みますホーム自体はおおむねまっすぐですが丸の内線だけは駅の前後が大きくカーブしています丸の内線の列車は1 8メートル車の6両編成で全長は1 0 8メートルと同じ第三機場方式の銀座線より一回り大きくそれが構内のゆったり感につながっているのもありそうですそしてこのホーム数分歩けば有楽町駅であり銀座一丁目駅との距離はそれほど変わりません銀座の地名がついたエリアの端にあるこの駅に西銀座の名前がついたのも納得です当時はこのような複合駅もなく都電もまだ残っていた東京都心 300m 近い距離があり地下で連絡もしていなかった銀座西銀座領域を同じ駅とする考えはなかったようですそして駅の前後で当時の国鉄を2回くぐる線形は建設前意外と後の段階で決められたものでした丸の内線にはかつて銀座線と同じく神田駅を通過するルートが計画されていました地下鉄網がまだ希薄だった当時接続駅を増やす施策でしたが
神田駅周辺の道路が狭かったことから淡路町と大手町を経由するルートになりましたそして東京駅の先で進路を西に取り日比谷方面へ向かう計画案もありました日比谷経由案は土地が確保できずに見送りとなり最終的に当時から東京有数の繁華街だった銀座を経由することが望ましいと判断され国鉄の高架を2回くぐる現在の線形となり道路の直下に直線的なホームを有する銀座日比谷両線とは趣きの違う設備になったのですそしてその便利な立地と綺麗な施設に目が行きがちですがこの施設全体に隠されたもう一つの意味を皆さんはご存知でしょうか序盤から登場していたラインカラーで塗られた柱すきや橋交差点改札の近くにある柱に細かく入った模様これをアップで見ると線が絡んだものであるのがわかりますそう丸の内の M です同様に日比谷線は H 銀座線は G があしらわれておりただ歩いているだけでは気づかない東京メトロのこだわりが感じられます各線の内装デザインに円形と長方形と三角形が使われているのはこのモチーフとの兼ね合いもあるのでしょうか建設当時地下通路の流動を妨げないよう構内のレイアウトにはかなり苦労したというこの駅立地は抜群で行きやすい駅なので構内の配置の工夫や苦難の歴史をぜひ確かめてみてくださいねご視聴ありがとうございました。